നമസ്കാരം ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് വേൾഡ് കിഡ്നി ഡേ അതായത് ലോക വൃക്ക ദിനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഈ വിഷയം ചർച്ചയിനായി നമ്മുടെ ഒപ്പമുള്ളത് തിരുവനന്തപുരം കിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ സീനിയർ കൺസൾട്ടൻറ്റ് നെഫ്രോളജിസ്റ്റ് ആയ ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് സഫീറാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒപ്പമുള്ളത് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം സാർ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് വേൾഡ് ഹാർഡ് ഡേ ഉണ്ട് ഓരോ നമുക്ക് അവയവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേക ദിവസവും ഉണ്ട് മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പലതരം ദിവസങ്ങളുണ്ട് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രധാന ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആ ആ പ്രത്യേക ഏരിയയിൽ വരുന്ന അസുഖത്തിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളൊരു പ്രധാന ധർമ്മവും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ മിക്കവാറും എല്ലാ തരം ഇത്തരം ഒരു ഒരു പ്രത്യേക അവയവത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക കാര്യത്തിനോ ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം സ്പെഷ്യൽ ഡേയ്സിന് മിക്കവാറും ഉള്ളവയ്ക്ക് ഒരു തീം ഉണ്ടാവും ആ തീമിനെ ഉദ്ദേശിച്ച് ഒരു വർഷം വർക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക കാലയളവിൽ വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഇത്തവണത്തെ ലോക വൃക്ക ദിനത്തിന് അത്തരത്തിലുള്ള നമുക്കൊരു തീമുണ്ടോ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള സന്നദ്ധ സംഘടനകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് ഏജൻസീസോ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ അടക്കം ഉള്ള എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇത്തവണത്തെ ലോക വൃക്ക ദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ട മെസ്സേജ് തീർച്ചയായും ഈ ലോക വൃക്ക ദിനം ആചരിക്കുന്നത് ഇൻ്റർനാഷണൽ സൊസൈറ്റി ഓഫ് നെഫ്രോളജിയും ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് കിഡ്നി ഫൗണ്ടേഷൻസ് എന്നീ രണ്ട് സംഘടനകൾ ചേർന്നാണ് ഈ ലോക വൃക്ക ദിനം എന്നുള്ള ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇത്തവണത്തെ എല്ലാ വർഷവും ഇതിന് ഓരോ തീം ഉണ്ടാവും ഈ വർഷത്തെ ഇതിൻ്റെ തീം കിഡ്നി ഹെൽത്ത് ഫോർ എവ്രി വൺ എവ്രി വെയർ അതാൽ അത് നമുക്ക് അത് അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നത് യൂണിവേഴ്സലൈസേഷൻ ഓഫ് ഹെൽത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ഈ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം പ്രത്യേകം പ്രത്യേകിച്ച് വൃക്കകളുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം എല്ലാവരിലും എത്തിക്കുക എല്ലാവർക്കും അഫോർഡബിൾ ആക്കുക ഇതാണ് ഇത്തവണത്തെ പ്രധാന തീം വേൾഡ് കിഡ്നി ഡേ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രധാന തീം നമുക്കറിയാം ഹൃദ്രോഗത്തിൻ്റെ കാര്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു പല ആൾക്കാരും ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരു ആനുവൽ ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പ് ഒരു ഇ സി ജി എടുത്ത് നോക്കാറുണ്ട് ഇ സി ജിയിൽ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടെങ്കിൽ ട്രെഡ്മില്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ആൻജിയോഗ്രാം അടക്കമുള്ള മറ്റു പരിശോധനകളിലും ഒക്കെ പോകാറുണ്ട് ഒരു ഹൃദയത്തിനുണ്ടാകുന്ന നേരത്തെ കൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ എമർജൻസി വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പല ആൾക്കാരും അല്ലെങ്കിൽ ഏർലി ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എമർജൻസി പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് ഇത്തരം ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഒരു ഒരു ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ റിക്കയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ റിക്കയുടെ പ്രവർത്തന തകരാറുകൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണ കാര്യത്തിൽ ഹൃദ്രോഗം വരികയാണെങ്കിൽ ഏതൊരു അവയവത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ട് കണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കാറും പല ആൾക്കാരും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് കിഡ്നി വൃക്കരോഗം വന്നത് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടേയില്ല എനിക്ക് യാതൊരുവിധ ലക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഞാൻ എനിക്ക് 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 ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോയി കണ്ടപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് വൃക്കയ്ക്ക് ഇത്രയധികം തകരാറുകളുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണോ വൃക്കകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഡാമേജ് അത് തരത്തിൽ സത്യമാണ് അതെ വളരെ ശരിയാണ് വൃക്കരോഗങ്ങളുടെ പ്രധാന ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ലക്ഷണമില്ലായ്മ തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും ഒരു സിംറ്റംസും ഇതിന് കിഡ്നി ഡിസീസ് വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആകുന്നത് വരെ ഒരു ലക്ഷണവും ഇതിന് കാണുകയില്ല അപ്പം നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് സ്ക്രീനിങ് കൊണ്ട് മാത്രമേ പലപ്പോഴും ഒരാൾക്ക് വൃക്കരോഗം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്താണ് സ്ക്രീനിങ് സ്ക്രീനിങ് എന്നാൽ ഒരു രോഗനം രോഗം കാരണമുള്ള രോഗലക്ഷണം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് ആ രോഗം കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടുന്ന ആ പ്രക്രിയയാണ് സ്ക്രീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്ക്രീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലളിതമായ ഒരു പ്രക്രിയ കൂടിയാണ് പലപ്പോഴും യൂ യൂറിൻ അനാലിസ് യൂറിൻ റുട്ടീൻ എല്ലാം കേട്ടിരിക്കും യൂറിൻ റുട്ടീൻ അതേപോലെ രക്തത്തിൽ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് സീറം ക്രിയാറ്റിൻ എന്നിങ്ങനെയുള്ള വളരെ ലളിതമായ ടെസ്റ്റുകൾ കൊണ്ട് പല പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് വൃക്കരോഗം ഉണ്ടോ എന്ന് വളരെ നേരത്തെ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും അത് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ലക്ഷണമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് വൃക്കരോഗം മൈൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ചെറിയ തോതിൽ ഉണ്ട് എന്ന് അർത്ഥമില്ല പലപ്പോഴ
നമുക്കറിയാം കേരളം ഒരു ഡയബറ്റിക്സിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ട് മാറുകയാണ് നമ്മളൊരു വീട്ടിൽ ഒരു പ്രമേഹ രോഗികളെങ്കിലും ഒരു പ്രമേഹ രോഗിയെങ്കിലും ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇപ്പൊ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകണം നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നേരത്തെ കൂട്ടി അൺ ഐഡന്റിഫൈഡ് ഡയബറ്റിക്സ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പോൾ അതായത് ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും അല്ലെങ്കിൽ ഈ മുപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാർ എന്തെങ്കിലും ഒരു അസുഖത്തിനോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷന് പോകുമ്പോഴായിരിക്കും ഒരു ഇൻസിഡന്റൽ ഡയഗ്നോസിസ് ആയിരിക്കും ഒരു പ്രമേഹ ബാധിതനോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ ടെൻസിവോ ആണെന്നുള്ളത് അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഇത് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടുന്നില്ല ഒരുപാട് പേര് അൺഡിറ്റക്റ്റഡ് ആയിട്ട് പ്രമേഹ രോഗവുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പ്രമേഹ രോഗികൾ സാധാരണഗതിയിൽ നോക്കുന്നവർ ഫാസ്റ്റിംഗ് ഗ്ലൂക്കോസ് നോക്കാറുണ്ട് എച്ച് ബി ഒൻ സി മൂന്ന് മാസത്തിൽ പല ആൾക്കാരും ഈ ഇത്തരം വൃക്കകളുടെ പരിശോധനകൾ പലപ്പോഴും ഒരിക്കൽ ചെയ്ത് നോക്കി നോർമൽ ആണ് എന്ന് കരുതി മറ്റുള്ള വർഷങ്ങളിലും ഓരോ വർഷവും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു വർഷം കൂടുമ്പോഴൊന്നും ഈ ഒരു കാലയളവ് നിശ്ചയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഇത്തരം വൃക്കരോഗങ്ങൾ നോക്കാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഒരു പക്ഷെ അവർ ഹൃദ്രോഗത്തിന് നോക്കുന്നുണ്ടാവും മറ്റുള്ള ഏതെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ കിഡ്നിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ പലപ്പോഴും ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ മെസ്സേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയം പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവയവമാണ് വൃക്കകളും എന്നുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്താത്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് വളരെ ശരിയാണ് ഡയബറ്റിസ് ഡയബറ്റിസിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ ഏകദേശം ട്വന്റി പെർസെന്റ് ഇരുപത് ശതമാനത്തോളം ആൾക്കാർക്ക് ഒരു കൺസർവേറ്റീവ് എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് വഴി തന്നെ ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അതേപോലെ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഏകദേശം തേർട്ടി പെർസെന്റോളം മലയാളികൾക്ക് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉണ്ടെന്നാണ് കൺസർവേറ്റീവ് എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഡയബറ്റിസും ഹൈപ്പർ ടെൻഷനുമാണ് ഉരുക്ക രോഗങ്ങളുടെ പ്രധാന കാരണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഊഹിച്ച് നോക്കും എത്രത്തോളം ഗുരുതരമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ സൈലന്റ് ആയ ഒരു ഡിസീസ് ആ ഒരു ഒരു പോപ്പുലേ അതിന് റിസ്ക് ആയ ഒരു അറ്റ് റിസ്ക് ഒരു പോപ്പുലേഷൻ ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ഉള്ള ഒരു അറ്റ് റിസ്ക് പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ട് ആ ഡിസീസ് വളരെ സൈലന്റ് ആണ് അപ്പം നമുക്കിത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും സ്ക്രീനിങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഉപാധി അപ്പം ഈ വൃക്കരോഗം സ്ക്രീൻ ചെയ്യുന്ന സ്ക്രീൻ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കണം ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കണം ഇത് രണ്ടും വളരെ മുമ്പേ കൂട്ടി കണ്ടുപിടിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ വൃക്കരോഗങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പൊ മുമ്പേ കൂട്ട് ഡയബറ്റിസ് കണ്ടുപിടിച്ച് മുമ്പേ കൂട്ട് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് വൃക്കരോഗങ്ങൾ പ്രിവെന്റ് 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 ചെയ്യാൻ എഫ്ലോളജി എന്നുള്ള ഒരു എമർജിങ് ഫീൽഡ് ആണ് അപ്പൊ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞേക്കാം അഥവാ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾക്ക് വൃക്കരോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണം ഉണ്ട് വൃക്കരോഗം ഉണ്ട് എന്ന് മുമ്പേ കൂട്ടി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗം നിശ്ചിത കാലയളവിൽ രക്തം രക്തം പരിശോധിച്ച് യൂറിനിൽ മൈക്രോആൽബിൻ എന്ന് പറയും യൂറിൻ മൈക്രോആൽബിൻ ആണ് പലപ്പോഴും ഡയബറ്റിസിലൊക്കെ ഏറ്റവും ആദ്യം കണ്ട കാണുന്ന ആ ഒരു ഈ സൈൻ സൈൻ എന്ന് തന്നെ സൈൻ ആ ലാബ് ലാബ് ടെസ്റ്റ് വഴി അത് യൂറിനൽ മൈക്രോആൽബിൻ ഒരു ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡയബറ്റിസ് നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ വൃക്കകളെ ബാധിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം ഇത് വളരെ ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിൽ കൃത്യമായി ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് വൃക്കരോഗം വരും വൃക്കരോഗത്തിന് ആരംഭം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ കഴിയുകയുള്ളൂ വൃക്ക രോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ സാർ സാധാരണഗതിയിൽ പറയുള്ളത് പ്രമേഹമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരു പത്ത് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചു വർഷം പ്രമേഹമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ യൂറിൽ മൈക്രോ ആൽബമിന് ഉറിയ അല്ലെങ്കിൽ യൂറിനകത്ത് മൈ ആൽബമിന്റെ അളവ് കാണാറുണ്ട് എപ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ സമയത്ത് ഒരു നെഫ്രോളജിസ്റ്റിന്റെ സേവനമാണ് പല ആൾക്കാരും ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു ഡയബറ്റിയോളജിസ്റ്റിനെ പോയി കാണുന്നു ഞാൻ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നു ഇൻസുലിഷൻ ഇൻസുലിൻ ടൈട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഹൈപ്പർ ടെൻഷനുള്ള മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നു മറ്റുള്ള അസുഖങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡിസിപ്പിഡിമിയ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൊളസ്ട്രോളിന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നു ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫിസിഷ്യനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡയബറ്റോളജിസ്റ്റ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാവിധ അസുഖങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹം ആ ഡയബറ്റോളജിസ്റ്റിനെ കാണാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്
തീർച്ചയായിട്ടും ഈ നെഫ്രോളജിസ്റ്റിന്റെ ഒരു വൃക്കരോഗത്തിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഈ ഇത്തരം വൃക്കരോഗങ്ങൾ ഏർലി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മരുന്നുകൾ കൊണ്ട് വൃക്കരോഗങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വൃക്കരോഗം പ്രോഗ്രഷൻ തടയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുമോ അതുപോലെ തന്നെ ആഹാര രീതിക്ക് നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിന് ഒരു വളരെ മരുന്നുകളെ കാട്ടി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ലൈഫ് സ്റ്റൈലിന് നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ടോ തീർച്ചയായും ലൈഫ് സ്റ്റൈലിന് വളരെ വലിയൊരു റോളുണ്ട് കിഡ്നി ഡിസീസ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഡയബറ്റിസ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്നിവ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ലൈഫ് സ്റ്റൈലിന് എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കിഡ്നി ഡിസീസിന്റെ പ്രോഗ്രഷൻ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നതിലും ലൈഫ് സ്റ്റൈലിന് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഡയബറ്റിസ് നിയന്ത്രിക്കുക ഡയബറ്റിസ് നിയന്ത്രിക്കുക നമുക്ക് അറിയാം അത് സ്വീറ്റ് ആൻഡ് ഫുഡ്സ് ജങ്ക് ഫുഡ്സ് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ്സ് അല്ല ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ നിയന്ത്രണത്തിന് വേണ്ടി ഹൈ സാൾഡ് ഡയറ്റ് ഇതെല്ലാം ഒഴിവാക്കുക അതല്ലേ ഇത് കൃത്യമായ ചിട്ടയായ ജീവിത രീതി അത് ആരോ ഇത് എക്സസൈസിന്റെ ആവശ്യകത ഇതെല്ലാം നമുക്കറിയാം അതേപോലെ വൃക്കരോഗങ്ങൾക്കും പൊണ്ണത്തടി പൊണ്ണത്തടിയും വളരെ ഒബേസിറ്റി റിലേറ്റഡ് കിഡ്നി ഡിസീസ് ഉണ്ട് പൊണ്ണത്തടി ഇത് ഇത് വെയിറ്റ് കൂടാതെ നോക്കുക ഇതെല്ലാം വൃക്കരോഗ വൃക്ക വൃക്കകളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വളരെയധികം ആവശ്യമാണ് ഇതിനെല്ലാം ഉപരി വൃക്കരോഗങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് എന്ന് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ആ രോഗത്തിൻ്റെ സ്റ്റേജ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് പല രീതിയിലുള്ള ചേഞ്ചസ് നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ വരുത്തേണ്ടി വരാം അത് പലപ്പോഴും അത് പലപ്പോഴും പലർക്കും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കാം ഇപ്പോൾ ഡയബറ്റിസ് കാരണം ഒരാൾക്ക് വൃക്കരോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പലർക്കും വൃക്കരോഗം വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണെന്ന് മുമ്പ് തന്നെ ശരീരത്തിൽ ഒരു കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും നീര് നീരിൻ്റെ നീരിന്റെ ലക്ഷണം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു തുടങ്ങാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കുടിക്കേണ്ട വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കഴിക്കേണ്ട ആഹാരത്തിൻ്റെ പ്രോട്ടീൻ്റെ അളവ് സാൾട്ടിൻ്റെ അളവ് ഇതെല്ലാം ഒരു പ്രത്യേക നിയന്ത്രണ നിയന്ത്രണത്തിൽ വേണം കൊണ്ടുപോകാൻ അപ്പം ഇതിനെല്ലാം ഓരോരുത്തർക്കും പലപ്പോഴും ഡിഫറെൻറ്റും ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വലൈസ്ഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അത് പലപ്പോഴും ആവശ്യമായി വരാം അപ്പോൾ അത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പലപ്പോഴും ഒരു നെഫ്രോളജിസ്റ്റിൻ്റെ സേവനം നമ്മുടെ ഡയബറ്റിക് നെഫ്രോപ്പതി അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ കാരണമുള്ള കിഡ്നി ഡിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒബേസിറ്റി അമിതവണ്ണം കാരണമുള്ള കിഡ്നി ഡിസീസ് ഇതിനുള്ള ഒരു നെഫ്രോളജിസ്റ്റിൻ്റെ സേവനം പലപ്പോഴും ആവശ്യമായി വരാം നമുക്കറിയാം ഹൃദയത്തിന് കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണ രീതി നമുക്കറിയാം അതുപോലെ തന്നെ വൃക്കകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രത്യേക തരം ഭക്ഷണങ്ങളുണ്ടോ അത് ഹൃദയത്തിന് കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് തന്നെ കിഡ്നിക്കും കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഞാൻ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മുടെ കിഡ്നി ഒരു 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 കണ്ണാടി പോലെയാണ് ശരീരത്തിൽ ഏതൊരു അവയവത്തിന് ഡാമേജ് ഉണ്ടെങ്കിലും പലപ്പോഴും അത് കിഡ്നിയിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ആവും ഒരു ഒരാൾക്ക് ഹൃദ്രോഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ പലപ്പോഴും അതിൻ്റെ അതിന് അതിൻ്റെ ഒരു അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ആ രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണം ആ രോഗത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു എന്താ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ കിഡ്നിയിലും ഉണ്ടാകാം അപ്പം ഇപ്പം കടിയ ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഉണ്ട് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഉള്ളവർക്ക് കാർഡിയോ റീനൽ സിൻഡ്രോംസ് എന്ന് പറയും കാർഡിയോ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹാർട്ട് റീനൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കിഡ്നി കാർഡിയോ റീനൽ സിൻഡ്രോംസ് ഉണ്ട് ലങ് ഡിസീസ് ഉള്ളവർക്ക് പ്രത്യേക രീതിയിൽ കിഡ്നിയെ എഫക്ട് ചെയ്യാം അതേപോലെ ശരീരത്തിൽ ഏതൊരു അവയവത്തിനും കാര്യമായ ഡാമേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പലപ്പോഴും അതിന് കിഡ്നി ഡിസീസിലും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാം ഇനി ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഏകദേശം നമ്മുടെ ഡയബറ്റിസ് കാരണമുള്ള അസുഖമാണെങ്കിലും ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ കാരണമുള്ള അസുഖമാണ് അസുഖമാണെങ്കിലും ഇത് അത് മൾട്ടിപ്പിൾ മൾട്ടി ഓർഗൻ മൾട്ടി പല പല അവയവങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് ബാധിക്കുന്ന അസുഖങ്ങളാണ് ഇതിനുള്ള ഭക്ഷണ രീതി ഏകദേശം ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്നിരുന്നാലും വൃക്കരോഗം അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞ ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ അത് മൂർച്ഛിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയുള്ള ആ വൃക്കകളുടെ വൃക്കകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പരിപാലനം പലപ്പോഴും വ്യത്യ വ്യത്യസ്തമാകാം അത് ഒരു ഓരോ രോഗിക്കും പലപ്പോഴും ഇൻഡിവിജ്വൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇൻഡിവിജ്വലൈസ് ചെയ്തേ നമുക്ക് പലപ്പോഴും പറയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്ന് എന്നിരുന്നാലും ഒരു ബേസിക്കായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഉപ്പ് കുറയ്ക്കേണ്ടി വരാം ഉപ്പ് ഉപ്പ് കുറയ്ക്കുക അത് പ്രത്യേകത ബി പിയുടെ പലപ്പോഴും ബ്ലഡ് പ്രഷറിൻ്റെ സോഴ്സ് കിഡ്നി ആയിരിക്കും നെഫ്രോളജി പലപ്പോഴും ഞാൻ ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൈപ്പർ ടെൻഷനും ബ്ലഡ് പ്രഷറും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നെഫ്രോളജിയും ഹൈപ്പർ ടെൻഷനും വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട്
നമുക്കറിയാം ഈ കാർബണേറ്റഡ് ഡ്രിങ്ക്സ് കോളകൾ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം പാക്ഡ് ജ്യൂസസ് നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പാക്ഡ് ജ്യൂസസ് അതുപോലെ തന്നെ മിൽക്ക് ആൻഡ് മിൽക്ക് പ്രോഡക്ട്സ് ഇതൊക്കെ കിഡ്നിക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് മിൽക്ക് പ്രോഡക്ട്സ് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് തന്നെ കിഡ്നി രോഗങ്ങളുള്ളവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നു കാബണേറ്റ് ഡ്രിങ്ക്സിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ കാബണേറ്റ് ഡ്രിങ്ക്സിനെ പലപ്പോഴും പറയുന്നത് എം ടി കാലറീസ് ആണ് എം ടി കാലറീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ ഒരു ന്യൂട്രീഷനും ഇല്ല അതിൽ ആകെ ഉള്ളത് കാലറീസ് കുറേ ഷുഗർ ഷുഗർ സ്വീറ്റ് ആൻഡ് ഡ്രിങ്ക്സ് ആണ് ഈ കാ അത് കോഴി ഷുഗർ സ്വീറ്റ് ആൻഡ് കൂടാതെ അതിനകത്തുള്ള മറ്റു ചില കണ്ടൻസ് ഫോസ്ഫറസ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള വേറെ ചില കണ്ടൻസ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം പലപ്പോഴും കിഡ്നിക്ക് വളരെ അധികം ഡേഞ്ചറസ് ആയ ഒരു ഒരു ഡയറ്ററി പാറ്റേൺ ആകാം അപ്പോൾ എന്താണ് കാബണേറ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് പ്രത്യേകിച്ചും വൃക്കരോഗങ്ങൾ ഉള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ സ്വീ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് കാബണേറ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് എന്നിവ ഒഴിവാക്കേണ്ടത് പലപ്പോഴും അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് പിന്നീട് ഈ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചതുപോലെ ഈ മിൽക്ക് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ട്സ് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ട്സ് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ മിൽക്ക് ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ലായിരിക്കാം പക്ഷേ പലപ്പോഴും അത് പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് അടങ്ങിയതും മറ്റു രീതിയിലുള്ളതൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് അതിൽ അതിൽ എന്തെല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആ കിഡ്നി ടോക്സിക് ആയി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് അത് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് സാറേ ഈ വൃക്കകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം വൃക്കകളെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ടായിരുന്നാലും നമ്മുടെ ശരീരം സംരക്ഷിക്കാനായിട്ടായിരുന്നാലും വെള്ളം കുടിക്കണം എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ വൃക്ക രോഗങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നെഫ്രോളജിസ്റ്റ് പറയും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസം കുടിക്കേണ്ട വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കണം എന്നുള്ളത് ഇത് സത്യമാണോ പലപ്പോഴും വൃക്ക രോഗങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നീര് പ്രകടമാകും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കാണുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ വാട്സാപ്പ് വഴിയൊക്കെ പ്രചരിക്കുന്ന വാർത്ത പല വാർത്തകളും കാരണം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റാൽ ഉടനെ തന്നെ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ബോട്ടിലൊക്കെ വെള്ളം വെള്ളം അകത്താക്കുന്ന ആൾക്കാർ വരെയുണ്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഡേഞ്ചർ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതം എന്തെന്നാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ജലാംശം പൊതുവെ വൃക്ക രോഗങ്ങൾ കൂടുതലായിരിക്കും പൊതുവെ പല മറ്റു ചില അസുഖങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും എന്നാലും പൊതുവെ പ്രത്യേകിച്ചും ഡയബറ്റീസ് കാരണമുള്ള വൃക്ക രോഗമാണ് വൃക്ക രോഗമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ജലാംശം കൂടുതലായിരിക്കും അത് അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ജലം പാനീയങ്ങൾ വഴിയും ചായ അതേപോലെ മറ്റു പാനീയങ്ങൾ വഴിയും വെറുതെ ഉള്ള വാട്ടർ വാട്ടർ കുടിച്ചിട്ട് ഈ ജലാംശം ജലാംശം നമ്മൾ വീണ്ടും കൂടാൻ അനുവദിച്ചാൽ അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രത്യാഘാതം പലപ്പോഴും ഗുരുതരമാകാം ഇത് വളരെ വിട്ടുമാറാത്ത ശ്വാസം മുട്ടൽ അതുപോലെ കാലിലെ നീര് പിന്നെയും പിന്നെ നമ്മൾ നീര് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി വെള്ളം കുടിക്കുന്നതാണ് പ്രചരണം പക്ഷേ ഈ കാലിലെ നീരും മൂത്ത നീരും എല്ലാം പലപ്പോഴും ഈ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് കാരണം ഒരു നല്ലൊരു ശതമാനം പേർക്കും ഇത് വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ വൃക്കരോഗം വന്ന് ശരീരത്തിൽ നീരിൻ്റെ ജലാംശം കൂടുതലാണ് നീരിൻ്റെ ലക്ഷണം ഉണ്ട് കാലിലോ മുഖത്തോ ദേഹം മുഴുവനോ ദേഹമാസകല നീരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മൾ ജലത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം കർശനമായും കുറയ്ക്കണം അല്ലെ വൃക്കരോഗം പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിന് ഒരു 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 കാര്യമുണ്ടോ അതിനകത്ത് ഈ വെള്ളം കൂടി തന്നെ നമുക്കൊരു പ്രത്യേക അളവിൽ മുകളിലേക്ക് പോകാതെ സൂക്ഷിക്കണം യഥാർത്ഥത്തിൽ പലപ്പോഴും ഈ ചില ആൾക്കാർ പാനിക്കായിട്ട് ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കും വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ദിവസം ഇരുപതോ മുപ്പതോ പ്രാവശ്യം ടോയ്ലറ്റിൽ പോകുന്ന തരത്തിലേക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാറുണ്ട് ലിറ്റർ കണക്കിന് വെള്ളം കുടിക്കുന്നവരുമാണ് അതെ വെള്ളം ധാരാളമായി വെള്ളം കുടിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായ രണ്ട് തരം രോഗങ്ങളുള്ളവർക്കാണ് ഒന്ന് വൃക്കകളിൽ കല്ലുള്ളവർക്ക് ആ കല്ലിൻ്റെ ഇത് കല്ല് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യാൻ കല്ലിൻ്റെ വളർച്ച തടയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറയും മറ്റൊന്ന് യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉള്ളവർക്ക് കൂടെ കൂടെ യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻസ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൂടുതൽ വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറയും അതേപോലെ തന്നെ ഈ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ഇപ്പം ഹീറ്റ് കൂടുതൽ ഹീറ്റുള്ള കണ്ടീഷനിലല്ല ബോ ഇപ്പം ബോയിലേഴ്സിലും അതേപോലെ ആ പുറത്ത് ഇപ്പം കർഷകരാണെങ്കിലും മാനൽ ലൈബ്രറീസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് അവർക്ക് നഷ്ടമാകുന്ന ജലത്തിന് അനുസരി അനുസൃതമായി ജലം ഉള്ളിൽ ചെല്ലണം അതല്ലാതെ നമ്മളെ പോലെ പല പലപ്പോഴും വൈറ്റ് കോളർ ജോബ്സ് ചെയ്യുന്നവർ ഓഫീസിനകത്ത് എയർ കണ്ടീഷൻ റൂംസിൽ ഇരുന്ന്
ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം നീക്കി വെക്കേണ്ട ഓരോ ഓരോ മാസവും നീക്കി വെക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥാന്തരമാണ് ഓരോ വൃക്കരോഗ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വൃക്കരോഗ ഡയാലിസിന് വിധേയമാകുന്ന വൃക്കരോഗങ്ങൾ വൃക്കരോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നതാണ് ആ സർവേ കാണിക്കുന്നത് അപ്പം അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഡയാലിസിസ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലുള്ള നമ്മളുടെ ആ ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ ആ രോഗാതരമായ ആ ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ആ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പം നമുക്ക് വൃക്ക വൃക്കരോഗങ്ങൾ വരാതിരിക്കാൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ഉപാധി സ്വീകരിക്കാമോ അതെല്ലാം കർശനമായി സ്വീകരിച്ച് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ അതിന് ഒന്ന് നമ്മൾ ഡയബറ്റീസ് വരാതെ നോക്കുക ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ വരാതെ നോക്കുക ഡയബറ്റീസോ ഹൈപ്പർ ടെൻഷനോ നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കുക വളരെ നേരം ഹൈപ്പർ വളരെ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് കിഡ്നി ഡിസീസ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും കിഡ്നി ഡിസീസ് അഥവാ നമുക്ക് പിടിപെട്ടു കഴിഞ്ഞു എങ്കിൽ അത് വളരെ നേരത്തെ കിഡ്നി ഡിസീസ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങൾ നമുക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇൻ്റർവ്യൂൻ ചെയ്യാൻ ഏർലി ആയിട്ട് ഇൻ്റർവ്യൂൻ ചെയ്താൽ അത് നമുക്ക് ഇപ്പം മരുന്നുകൾ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ഡയറ്ററി മോഡിഫിക്കേഷനോ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷനോ കൊണ്ട് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്താൽ അത് വളരെ സാമ്പത്തികമായും ആരോഗ്യപരമായും ഏറ്റവും ഉത്തമമാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏജ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് ഇത്തരം വൃക്കകളുടെ പ്രവർത്തനം മറ്റുള്ള അസുഖങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടിയും വൃക്കകളുടെ പ്രവർത്തനം ശരിയായ വിധത്തിലാണ് നടക്കുന്നതെന്നുള്ളതിനുള്ള ബേസിക് ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യേണ്ടത് അനിവാര്യം ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഡോക്ടർ സൂചിപ്പിച്ചാണ് ഒരു യൂറിൻ റൊട്ടീൻ വളരെ ലളിതമായിട്ടും ഏതൊരു അസുഖത്തിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ ഒരു പനി ബാധിച്ച് ഒരു ഒ പി കൺസൾട്ടേഷന് പോയാൽ പോലും നമ്മൾ വളരെ സാധാരണമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു ടെസ്റ്റാണ് യൂറിൻ റെറ്റ് റൊട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സിറം ക്രിയാറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഡോക്ടർ പരിശോധിക്കും ഇത് ക്രിയാറ്റിൻ ലെവൽ നോർമലായി തന്നെ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഡോക്ടർ പരിശോധിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരം ടെസ്റ്റുകൾ മറ്റേ ഹെൽത്തി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഉള്ളവർ പോലും ചെയ്യേണ്ടതാണോ അതുപോലെ തന്നെ പ്രമേഹവും ഹൈപ്പർ ടെൻഷനും ഇല്ലാത്തവർ കൂടി എത്ര നാൾ ഒരിക്കൽ ഒരു പരിശോധിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും അതെ അതെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ നേരത്തെ നാൽപ്പത് വയസ്സ് അമ്പത് വയസ്സ് അറുപത് വയസ്സ് അറുപത് വയസ്സെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ചെയ്യേണ്ട ടെസ്റ്റുകൾ ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ആവശ്യമായി വരുന്നത് ഇരുപത് വയസ്സ് മുപ്പത് വയസ്സിലൊക്കെ ആവശ്യം വരുന്നു അത്രത്തോളം ഭീകരമാണ് സമൂഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസസിൻ്റെ ആ ഒരു പോക്ക് ഇപ്പം കുട്ടികൾ വരെ തന്നെ നമ്മൾ ഒബേസിറ്റിയും ഡയബറ്റിസും ഹൈപ്പർ ടെൻഷനും എല്ലാം വളരെ കൂടുതലായി കാലം പോകും തോറും കൂടുതലായി ഡയഗ്നോസ് പെട്ട് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണിത് അപ്പം അമേരിക്കൻ ഗൈഡ് ലൈൻസ് എല്ലാം പ്രകാരം ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് തൊട്ടൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ കൊളസ്ട്രോൾ ഒരു കുട്ടിക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടോ ഹൈപ്പർ ടെൻഷനോ ഉണ്ടോ എന്ന് സ്ക്രീൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലെവലിലാണ് അവരെത്തി നിൽക്കുന്നത് പലപ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ആ ഏജ് നോക്കാതെ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക കാലയളവിൽ ഇതെല്ലാം തന്നെ നോക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് ഡോക്ടർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടറെ തിരക്കേറിയ സമയം പിപ്പിൾ ടി കൂടെ സഹകരിക്കുകയും നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ലോക വൃക്ക ദിനത്തെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ മെസ്സേജിനെ കുറിച്ച് വൃക്കദിനം ഏർലി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലുള്ള ബെനിഫിറ്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് ഇനി ഒരു അവസരത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീണ്ടും കാണാം ഇനി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായവും നിർദ്ദേശവും ഞങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അറിയിക്കേണ്ട വിലാസം ഹല ഡോക്ടർ പീപ്പിൾ മലയാള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് കൈലി ടവേഴ്സ് പാളയം തിരുവനന്തപുരം മുപ്പത്തിനാല് നിങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്യാം ഹലോ ഡോക്ടർ അറ്റ് പീപ്പിൾ ടി വി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വിലാസം പുതിയ വിഷയവുമായി നാളെ വീണ്ടും കാണാം നന